यस क्लास में कनेक्ट हो संपूर्ण एस्पायर मार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करना चाहिए आज हम डिस्कशन करने ब्याजदर को संरचना कस्त अर्थात स्ट्रक्चर अफ इंट्रेस्ट रेट्स इन नेपाल अब हेदे तर्मिनोलॉजी आई रह जैसे तब पॉलिसी रेट तब रिफाइनेंस रेट तब वेरियस टाइप्स अफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी रेस में डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप को इंट्रेस्ट रेट लागू होटर बैंक रेट तर ते भाई नहीं अज मोर टेक्निकल वर्ड तब लाइबोर एसओएफआर यहां वर्ड तुम्हें सो आज क्लास में हमी ये सब टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन करने संपूर्ण कुरा सजिलो रूप में डिस्कशन करने क्लास को अंत्यसम तैयले ने भैया इंट्रेस्ट रेट को स्ट्रक्चर लंप्लीट रूप में बुझ् हने ठीक है सो क्लास को स्टार्टिंग कर चाहूँ यदि तब कन्फ्यूजन छ्लास को अंत्य में सोचिंग हाई तो लेट्स स्टार्ट दी क्लास ओके सो बेसिकली एक एक कर डिस्कशन करने सब भाई पॉलिसी रेट्स रिफाइनेंस रेट ते पीछे सीआरआर ते पीछे टाइप्स अफ गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रेस में लगने इंट्रेस्ट रेट र इंटर बैंक रेटर को बारे में डिस्कशन करने सो यो हम आज को टपिक होने सब भाई पैला पॉलिसी रेट अब पॉलिसी रेट लाष्ट्र बैंक ने प्रेजेंट कर टाइप का पॉलिसी रेट प्रेजेंट कर जस्ते फिस्ड रैपो रेट यो को रैपो रेट नहीं हो फिस्ड डिपोजिट कलेक्शन रेट डिपोजिट कलेक्शन रेट लिभर्स रैपो तुम्हें स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी रेट बैंक रेट रइट लिक्विडिटी फैसिलिटी तर एटा कुछ रिमेम्बर कर राष्ट्र बैंक ने पॉलिसी रेट्स पांचवटा टाइप का रेट प्रेजेंट कर तर अल्टिमेटली पॉलिसी रेट को रैपो रेट हो तर तब कहीं सीम्पल में पॉलिसी रेट अफ सेंट्रल बैंक भाषा या पॉलिसी रेट भाषा तब को मन में आयो दैट इज अ रैपो रेट ओके फाइन अगले ये टेबल अहिंद मैं सीम्पल इक्जापल बाटो बुझाने ट्राई करने टाइप का रेट हु कमी में हाई सब भाई ठूल क्रा हो इकोनॉमी में इन्फ्लेसन हो डेन्जरस हो डिफ्लेसन हो अज धे डेन्जरस होना इन्फ्लेसन हो डेन्जरस हो तर डिफ्लेसन इज मोर डेन्जरस जोन मेनाड किस जिस इन्फ्लेसनक लिया किताब पब्लिश कर आप के इन्फ्लेसन इज डेन्जरस तर डिफ्लेसन इज मोर डेन्जरस अब हे इन्फ्लेसन हो डेन्जरस हो डिफ्लेसन हो डेन्जरस हो अब अल्टिमेटली यो इन्फ्लेसन रिफ्लेसन लंट्रोल कर यो कंट्रोल कसरी होना सकता इकोनॉमिस्टर ने आइडेन्टिफाई थी कि इन्फ्लेसन रिफ्लेसन में ठूल रोल मनी सप्लाई को यदि इकोनॉमी में धेरे मनी सप्लाई भो सब को हाथ में पैसा पुगो सबन थाल है भैल्यू अफ मनी के होगी डिमाण बढ़ तर डिमाण बढ़ तर प्रडक्शन होते हैं तर सब को हाथ में पैसा छ अब के हो प्राइज बढ़ना थाल इन्फ्लेसन आो मनी सप्लाई धेरे भो इकोनॉमी में इन्फ्लेसन हो मनी सप्लाई थोड़े भो फे डिफ्लेसन हो ठीक है प्राइज घटना थाल्स यदि पैसा नहीं छेन अब सामान को किन्ने वाले प्राइज घटा घटे एंड डिफ्लेसन अकर हो रहा इन्फ्लेसन और डिफ्लेसन के कारण होने रहे इकोनॉमिस्टर ने पत्ता लगा वन अफ द मेजर रिजन इज मनी सप्लाई तेस भे मनी सप्लाई कंट्रोल करना जरूरी होने रहे एंड दैट इज वन अफ द मेजर रोल अफ नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक है मनी सप्लाई कंट्रोल करने रोल उसको राइज स्टेबिलिटी भाषा अर्क रोल जस जो इन्फ्लेसन भी होना नदिने डिफ्लेसन भी होना नदिने प्राइज स्टेबल मेन्टेन करने भाई ठूल उसको के फसन हो अब कुछ के प्राइज स्टेबिलिटी कसरी करने मनी तो मनी सप्लाई में डिपेन्ड कर मनी कंट्रोल कर पर्ने रहे अब मनी कंट्रोल कसरी करने भादा खेल टूल यूज कर इंट्रेस्ट रेट इंट्रेस्ट रेट टूल अब हेन यदि इकोनॉमी में धेरे इंट्रेस्ट रेट लगाई दिवन के होता भे मनी सप्लाई लो हो क्योंकि बड़ी इंट्रेस्ट है लोन लिने मानी लोन लिना छोड़ दी लोन नहीं बजार में जान क्रेडिट ने हो तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने मनी मल्टिप्लायर सुन्न है क्रेडिट जी बढ़ते गयो तीन तब को मनी सप्लाई बढ़ अब इंट्रेस्ट रेट हाई होने बितिक मनी सप्लाई कंट्रोल भैदि मनी सप्लाई लो हो 
अब जुन बेला इकोनोमी में अलरेडी मनी सप्लाई लो छदिने इंट्रेस्ट रेट एकदम घटाईदिने इंट्रेस्ट रेट घटा क्रेडिट बढ़ा क्रेडिट बढ़ो मनी सप्लाई बढ़ सो अटोमेटिकली मनी सप्लाई कंट्रोल करने को इंट्रेस्ट रेट रही सो अब इंट्रेस्ट रेट जो को बारे में डिस्कसन कर पॉलिसी रेट ठीक सो अल्टिमेटली पॉलिसी रेट इज अबाउट के पॉलिसी रेट इज अबाउट कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई अब कंसर्न के होने से अब कंसर्न बुझ हाई धर जो बैंक जब पैसा होते उ पैसा कह काम चला एक बैंक ने अर्क बैंक संग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर मानव ए बैंक पैसा चाहिए वाने, उ पैले राष्ट्रीय बैंक में जादन कि उसे बी बैंक सोच कि मैं तस तस पैसा छोच ओके बी ले सो उ कति पर्सेंट ब्याज में दिख मैं सोच सो बी ले मैं पर्सेंट में ब्याज में दिखा ओके ए ले सो डाइरेक्टली ए भाई मं ए भाई बैंक सीधे कह जान राष्ट्र बैंक जान पैसा लिना लाई लैंडर अफ दी लास्ट रेजोर्ट तो तर ते तो लास्ट रेजोर्ट भाई सुरू को होना सो धे बैंक ट्रांजेक्शन कर एक आपस में हमी इंटर बैंक रेट ठीक है अब मैं क्या भन्न जब बैंक प्रशस्त पैसा छर बैंक रेट हाई हो लो हो इंटर बैंक रेट लो हो इंटर बैंक रेट लो हो कलरेडी प्रशस्त पैसा छोड़ को कस्ट अफ फंड उत्तिक बढ़ी रहता है डिपोजिट आए थन्की डिपोजिट पैसा दिखा था तर उ को यहाँ फंड आए थन्की सो तस्त केस में जब धेरे एक्सेस डिपोजिट हो बैंक तो बेला इंटर बैंक रेट लो हो रु बेला तब को एक बैंक पैसा होते डिपोजिट हो तो बेला उन्नीर के इंटर बैंक रेट हाई चार्ज कर सो अब सीम्पल कुछ के बुझ् पर्यटन जो बेला इंटर बैंक रेट हाई छो बेला बुझ् पर्यटन कि बैंक पैसा छेन रुन बेला इंटर बैंक रेट लो छ राष्ट्रीय बैंक पॉलिसी रेट डिटरमाइन कर सो कति रेट होवश्यक कति रेट भो मनी सप्लाई कंट्रोल में रहता है पॉलिसी रेट कति इंट्रेस्ट रेट रहो मनी सप्लाई एकदम के कंट्रोल में रहता तेल नहीं भाषा पॉलिसी रेट जिस तमा भाषा में बुझ्ह रैपो रेट अब एट ग्राफ हेर ते तज मोर क्लि बुझ्ह सो यह बीच को जो लाइन छो लाइन नहीं हो रैपो रेट जो ये बीच को लाइन छो रैपो रेट अब हेन यो ब्लू लाइन जो यो नीलो कलर को जो लाइन देखते हुए कलर लुझ्न तंटर बैंक रेट अब हेन जो बेला रैपो रेट भाग मथि इंटर बैंक रेट ती बुझ्नोमी में पैसा थोड़े छि एक बैंक ने अर्क बैंक जब चार्ज करो चार्ज महंगो चार्ज कर महंगो चार्ज कर जो राष्ट्रीय बैंक ने दिने भाई नहीं यो रैपो रेट वो राष्ट्रीय बैंक ने तैयार रिपोर्टेज एग्रीमेंट कर बैंक पैसा लग भाई पैसा लग भाई तो पैसा राष्ट्रीय बैंक भाग बड़ी चार्ज कर इंटर बैंक एक बैंक ने अर्क बैंक कार्ज कर बड़ी भादा खेल ए हेर मसंग नहीं पैसा छाइन तेल चाहिए मैं ये पैसा पड़े भाई सीधे है सो इंटर बैंक रेट इज हायर योग इसको मिनिंग के बुझ्पर्यो इकोनॉमी में थोड़े पैसा बैंक में थोड़े पैसा छोड़ बुझ्पर्यो अंकस थोड़े पैसा छाई में इकोनॉमी में के होता तो तब को मनी सप्लाई थोड़े हो अब यहाँ ध्यान दिन यो पॉलिसी रेट भाग बिलो अर्थ रैपो रेट भाग बिलो आए तुझ्पर्यो लौ राष्ट्रीय बैंक ने ये पर्सेंट में तो पैसा लौ भाक थी तर इंटर बैंक सस्तों दी रहस को मिनिंग बैंक में धेरे पैसा आए थुपारी है थुप्री रहो so, सीम्पल कुछ के होने यो बीच को रैपो रेट हो रो इंटर बैंक रेट हो यदि इंटर बैंक रेट रैपो रेट भाग मथि जाने तुझ्पर्यो कि बैंक पैसा छेन रो यदि रैपो रेट भाग बिलो जटर बैंक रेट वाने तैं बुझ्पर्यो कि बैंक पैसा थुप्रेर बसि सो आज को दिन में यदि तैं 
रेपो रेट हेने वाल फाइव पोइंट फाइव पर्सेंट रही है हाई फाइव पोइंट फाइव पर्सेंट सो यह बीच को लाइन तब दिस इज फाइव पोइंट फाइव पर्सेंट यदि यहाँ मत गई छ पर्सेंट सात पर्सेंट आठ पर्सेंट इसी गई रहा तल गई तब को फोर पर्सेंट थ्री पर्सेंट इसी गई अब एक कुछ ध्यान दिन इकोनॉमी डेन्जर बा बचा डेन्जर बा बचा के यदि यदि तब को यह जो बैंक रेट छाइट कंट्रोल कर इंटर बैंक रेट इंटर बैंक रेट लंट्रोल करना लाइन मथि तानी जिस हम भैंक रेट बैंक रेट हाई यो भाग बड़ी गयो तिमी इंटर बैंक संग पैसा मग्न पर्दे सीधे मेरे में आऊ राष्ट्र बैंक ने भाषा सीधे मेरे में आऊ रिमी लोन लगे ठीक है सो यहाँ बैंक रेट गयो अंक रेट ने अब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बंद होता केस में राष्ट्रीय बैंक ने नहीं लोन दी दी तो रेट में अब कें बढ़ने बढ़ना पाएन तब इंटर बैंक रेट बढ़ेन सो ते पी के अब सीम्पल कुछ सिंपल कुछ के होता इंटर बैंक ट्रांजेक्शन स्टप हो राष्ट्रीय बैंक बा गए मजा पैसा लिंन रहा हेन यो जो बढ़ने वाला थी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन तो कंट्रोल भो है अब इंट्रेस्ट रेट लाइटा करिडर भि राख कि करिडर भि राख तेगरी अब यहाँ हेन यदि डिपोजिट रेट अज घट 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 अब के भाषा राष्ट्रीय बैंक ने ओके फाइन तिमी अब यह इंटर बैंक करी राख् पर्देन तो पैसा लिया राष्ट्रीय बैंक डिपोजिट कर दिया क्योंकि यह भाग तल गए इकोनॉमी डेन्जर में जान सकता है तो डिफ्लेसन में धेरे पैसा सस्तों भो इफ्लेसन होना सकता यहाँ अज इंट्रेस्ट रेट घट्द गए इन्फ्लेसन होना सकता राष्ट्रीय बैंक ने भाषा ओके फाइन तिमला अर्क बैंक ने तीन पर्सेंट रेट दी रहे तो पैसा लिया राष्ट्र बैंक में थन्क दे राष्ट्र बैंक में दे राष्ट्र बैंक ने तिमी ये पर्सेंट तो मिनीम इंट्रेस्ट पे कर एंड दैट इज कल्ड अ रिवर्स रैपो सो यहाँ हेन यो रैपो हो यो रिवर्स रैपो हो रो हो बैंक रेट होना तो रैपो में बैंक पैसा लिना पाँच हई इंटर बैंक बा नलिए बैंक बा नहीं पैसा लिना पाँच तर ते यहाँ कोलेट्रल चाहिए सो बैंक यहाँ कोलेट्रल दि पर्च तब मत राष्ट्र बैंक ने पैसा दिख तर बैंक रेट में कोलेट्रल नदी हो कोलेट्रल चाहिए लंग टर्म लैसा दिख ते भर कोलेट्रल बिना को लोन इज एक्सपेन्सिव ते भर यहाँ पुग् ठीक है सो इस नहीं भाषा इंट्रेस्ट रेट करिडर मथि बैंक रेट तल रिवर्स रैपो रीच में पॉलिसी रेट रकेसम इकोनॉमी को लगी गुड के होने यदि इंटर बैंक रेट पॉलिसी रेट संग मिले तो राष्ट्रीय बैंक ने कई हथियार चला नाइदर उसे बैंक रेट को दिमाग खराब कर रख् पर्यो नाइदर उसे रिवर्स रैपो सोची राख् पर्यो ठीक है यही रैपो उसको चलि कंटिन्स बेसिस में तर इकोनॉमी में तो हो इंटर बैंक रेट और फ्लक्चुएट भैर रही हम भेस्ट रेट करिडर अब हेन रैपो रेट कैसे फाइव पोइंट फाइव दिस इज अ पॉलिसी रेट अब हेन थ्री पर्सेंट मत के डिपोजिट कलेक्शन रेट थ्री भाग बिलो इंटर बैंक जान तो भाग तो बरू राष्ट्रीय बैंक में डिपोजिट गए राष्ट्रीय बैंक ने तीन पर्सेंट म ब्याज दी भाई रहता तो क्यों अर्क बैंक उधार दी राखने होना सो थ्री पर्सेंट इज दी तब को डिपोजिट कलेक्शन रेट और रिवर्स रैपो तर बैंक रेट सात पर्सेंट है क्योंकि यह बिना कोलेट्रल दिने लोन हो यदि राष्ट्रीय बैंक कोलेट्रल दिए लोन लिंक दैट इज फाइव पोइंट फाइव पर्सेंट नो इश्यूज तर बिना कोलेट्रल दिशा लंग टर्म सात पर्सेंट लग् सो अब इकोनॉमी में इकोनॉमी में जो बैंक ने पाने फाइनेंसिंग फैसिलिटी तो कति पर्सेंट में इन्स्योर भाई तो सात पर्सेंट में जिससे तब को अब इंट्रेस्ट रेट धे हाई होना पाऊं अब अर्क रेट स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी रेट योपनी कहीं बैंक को लिक्विडिटी में समस्या आयो हाई लिक्विडिटी में समस्या आ जैसे फाइनेंसिंग सब के फिस्ड एसेट्स में कर दी रहता है लंग टर्म लोन में कर दी रहता है अभी कैस को समस्या आयो बैंक में कस्टमर लिना सो तो केस में राष्ट्रीय बैंक बा उ पैसा लिख सो so, कति पर्सेंट में पैसा लिख स लिक्विडिटी को लगी सेवेन पर्सेंट में रोवर नाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी अब यह ओवर नाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी के बैंक लगातार राष्ट्र बैंकसंग कारोबार कर जैसे चेक क्लियरिंग कर चेक क्लियरिंग राष्ट्रीय बैंक मार्फत जान कि सो राष्ट्रीय बैंक ने कहीं पेमेंट कर दी बैंक को तर बैंक ने साझा बुझाऊन पर्ने पैसा नबुझाइन सकता राष्ट्र बैंक लो बेला के होने राष्ट्रीय बैंक ने भाषा ओके फाइन तिमी भोलि बुझा सकता तिमें भोलि बुझाए बापत तिमी कुछ फैसिलिटी यूज कर मेरे ओवर नाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी रेस में चार्ज कर पर्सेंट चार्ज कर फाइव पोइ फाइव पर्सेंट योग पॉलिसी रेटमें चार्ज कर 
पॉलिसी रेट वाले को किराए से था रेपो रेट सो पॉलिसी रेट में चार्ज कर सो ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी जस्ट ऐ नोबल बैंक सा नोबल बैंक को मैं ग्लोबल आईएमई बैंक को क्लेरिंग को चेक आए कुछ अब नोबल बैंक लेके कर सा तो स्कैन करे रहा डॉक्यूमेंट राष्ट्रीय बैंक में पढ़ाऊंगा � नोबल बैंक लाई राष्ट्र बैंक ले ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी दिना सकता है तीन अमाउंट को रत्तेस मार राष्ट्र बैंक ले के चार्ज कर सकता है 5.5 परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर सा तो फैसिलिटी अब अवेलेबल बाय को सा एट पॉलिसी रेट पानी को सा पहले देखिए अवेलेबल बाय को सा जनवरी 2023 तर मलाई भन्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर को त तीनटा रोल मात्र हो बैंक रेट रेपो रेट र रिवर्स रेपो रेट डिपोजिट कलेक्शन रेट सो आई होप तपाईले यो पोलिसी रेट को बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझि सक्नु भएको होला किन एस्ता एस्ता वर्डहरु बुझिन्छ र किन यो करिडोर भन्ने शब्द आउँछ इज इट क्लियर ओके सो यो पार्ट सक्यो अब अर्को छ तपाईको इन्ट्रेस्टिङ टपिक जसलाई हामी भन्छम रिफाइनान्स रेट्स रिफाइनान्स रेट यो रिफाइनेंस वाली को क्यों था सर नेपाल राष्ट्र बैंक ले जस्ट लाइ अब नेपाल राष्ट्र बैंक ले ऑयल ले लाइज़ है तीन टक राइटेडिया छुट्टे हो सो तीन टक राइटेडिया की छुट्टे को जावने उटा री री स्पेशल रिफाइनेंस और को जनरल रिफाइनेंस रो और को एमएसएमई रिफाइनेंस वाली को अब स्पेशल रि� त्यो बिजनेस और लाई प्रमोट करना लाई क्या बंद सा वाली बैंक और लाई कमर्शियल बैंक और लाई क्या बंद सा ऐरा तीमी और तीस्ता बिजनेस लाई यदि तीमी और ले पैसा दिन सा वाले लोन दिन सा वाले मानों तीमी और ले एक करोड़ लोन था ले दिनी तो तीस्ता बिजनेस और लाई जस्ट को बिजनेस और उ इम्पोर्ट करने बिजनेस लाई दी थी ना एक्सपोर्ट करने आई ना जून सरकार का प्राइवेटी बिजनेस होने से उन्हें अलग होने का सो जो बिजनेस अलग है हमने प्रमोट करने से बने क्या करना सकें इस तरह ऐसे करो तीमी अरु लोन था ला जत्ते तीमी अलग लोन था ला सोनी त्यो लोन हमी तीमी अलग रीफाइनेंस कर सो मानम त अब सोच नुस्ता कमर्शियल बैंक से योटा उले तिस्ता कंपनी लाए आठ परसेंट मा ब्याज मा आठ परसेंट लगाई रहा सर ठीक सा आठ परसेंट लगाई रहा सा लोन थाली रहा सा वाले राष्ट्र बैंक संगत ये एक करोड़ ले उनसे कती परसेंट मा चार परसेंट मा अन्य रा अमरो बैंक लेता बसी बसी चार परसेंट कमा याले तो चार परसेंट तो बहुत सारे खाएं उनका, so refinance, special refinance वाली को तीस तो, तारा basically कौन सा बंदा वाली, इस तो केस में plus two बंदा माथी जाना दिन ना राष्ट्र बैंक ले, so ती मेरे plus two सम्मा खानु, इसको meaning क्यों? special refinance लाई, कति परसेंट सम्मा मात्रे में कर्जा मिलने बाये था, six percent, कि नहीं कि एक करोड़ चार परसेंट में राष्ट्र बैंक बाटा ले आऊँ मैक्सिमम ब्याज दर कती होने वाले छह परसेंट र ऐसे ही चाहिए त्यो जोन नेगेटिव ग्रोथ वाई का बिजनेस आ रहा है उन्हें अलग फाइनेंशियल बूस्ट मिल सा र उन्हें रू बूम होना खुद सा सो आज के दिन में स्पेशल रिफाइनेंस रेट चार परसेंट सा जनरल रिफाइनेंस वाले को सिंपल करा इसमें तो भैया � इस तो रिफाइनेंस कर दा के लिए पनी आज को दिन महाराष्ट्र बैंक ले चार परसेंट मार रिफाइनेंस कर दिन सा अर्थात कुने पनी बैंक ले कसे ले कर्जा प्रोवाइड करने सा वाने राष्ट्र बैंक ले तीस तो कर्जा चार परसेंट में ले जा वाने दिन सा रा और बैंक ले प्लस टू जोड़े रा उन्हें ले तो कर्जा माइक्रो स्मॉल मीडियम अंटरप्राइज और उरी फाइनेंस एमएसएमई का री फाइनेंस और उसन इन्हीं और उपनी चार परसेंट में उपलब्ध गराई दी रहा सर राष्ट्र बैंक ले सो यदि एमएसएमई में अपनी कुने कंपनी ले तो पहले री फाइनेंस फैसिलिटी और उली ना चाहनु उनसे वाणी त्यो पनी चार परसेंट में अवेलेबल गराई 
यो लोन फैसिलिटी उपभोग करने जति पनि कंज्यूमर हरु सन उन्हें ले छह परसेंट मा छह परसेंट ब्याज दर मा कर्जा पाई रहेगा सन बनने तो हो तर कुले पाऊं नहीं आई ना गारु सन था नेपाल मा यो रिफाइनेंस को लागी तो तो भाई को लोन नहीं गारु सन मलाई दी मलाई दी वाले ना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट � China. अब कुरा गरम export credit in foreign currency अब exporter और ले कई ले कई को क्यों उनसा export goods and goods आये ना अब कुने country में export करी रात सा तोर तोर उले और कई currency में तो पहले ही पैसा दिना खोजी राई को सा वाले तीस तो टाइ तीस तो केस में सही तो पहले कुने पनी financial institution संग मिले रा के गरन सब नून सा ता credit Export credit facility ली ना सब नून सा in foreign currency त्यो केस मा तो पहले ही त्यो financial institution ले ब्याज लगाऊँ सा आई ना त्यो ब्याज कती उन सा ता वाणी पसे पहला पहला हमें ले पनी प्रयोग करने वाणी को LIBOR rate र LIBOR मा plus zero point two five spread rate जोड़ने चालन थियो तर ऐले हमें LIBOR use कर देना हो अब सब बंदा पहला बुझने पड़ेगो अब देरे छोटी सुनने वाणी को हमें LIBOR हो आई ना कि नहीं कि लाइबोर तो आई सम सुनी रात सम लाइबोर इस नाउ फेज आउट बाय को सा तरत त्यो बंदा पहला हमने लाइबोर को बारे में बुझना जरूरी था एक किसी लाइबोर को बारे में बुझो लाइबोर बने को लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट हो बेसिकली क्या थियो बने इसको फुल फॉर्म क्यों था लंडन इंटरबैंक ऑफर रे� बेसिकली क्यों उनसा वाने इंटरबैंक रेट तो मैं आगे तो पहले बुझाई सके बेसिकली क्या करता वाने तो भाई को इसको फिलोसॉफी क्यों वाने एक ही सिनेरियम है इधर ओके सो ये वाला ये वाला एग्जांपल दे रहा बुझाऊं सिंपल बुझाऊं उनसा एग्जांपल दे रहा मतलब पहले बुझाऊं सो तो इसके क्लियर होन तेज ले चाहे बैंक ऑफ अमेरिका देखी लोन ली दूँ सा इंटर बैंक लोन ली रहा सा आई सो व्हाट इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ अमेरिका विल चार्ज सो बैंक ऑफ अमेरिका ले यो नेपाल को एक्स वाई जेड बैंक लाइक कती रेट लगाऊं नहीं था बन्नी कौन सा होने के ठीक सा इंटर बैंक रेट कती होला था बंदा इसमें स्प्रिट जोड़ने स्प्रिट बने को बैंक ऑफ अमेरिका ले कोई प्रॉफिट खाने खुद से तो एक परसेंट दो ही परसेंट तो जोड़े रा लक एक्स वाई जेड बैंक लाइफ बंदियों एटी परसेंट तो ये दिनों पड़ सा पर सपोज लाइबोर पांच परसेंट सा तो बैंक ऑफ अमेरिका ले में दो ही परसेंट जोड़ छह वनम जोन अब आमी नेपाल अंडे तो यो खासे इंटरफेयर गौर रहे को सही ना लाइफ बोर्ड आमले दो हजार एक का इसमें फेज आउट करी सके हम तय पनी इंटरकंटिनेंटल एक्सचेंज बेंचमार्क ने उड़ा संस्था सा जस्ट लेके गौर सब आदि वर्ल्ड का अठारह टॉप बैंक्स और उलाई सोच सा कि तीनी अरुले एक और को सपोज दैट कोसेले बनी रात सा दो ही परसेंट ली रात सा यो अठारह मध्य कोसेले बनी रात सा दो ही परसेंट ली रात सा कोसेले बनी रात सा पांच परसेंट कोसेले बन सा छह परसेंट सो ऐसे ले अठारह बैंक और को ऑपिनियन लें सा है ना कोटी लगाई रात सा बने ऑपिनियन लें सा तो ऑपिनियन ली सके पची के गर सा था सा यो लोएस्ट कती सा इसमें दो ही परसेंट हाईएस्ट कती सा दस परसेंट यो लोएस्ट रा हाईएस्ट लाई हटाई दें सा बाकी जोन रेट और उसे नहीं ते इसको एवरेज निकाल सा ते एवरेज लाई नहीं उल्ल की बन सा था ओके ते सब आए � तीमी वाले एक और को संगठन ट्रांजैक्शन कती इंटरबैंक रेट कती लगाई रहा सब वाले टॉप ने वर्ल्ड का आई अब लंडन वाले उसी के लंडन है ना कि वर्ल्ड का टॉप 18 बैंक और लाइस सोच सा कि तीमी औरों एक और को लाइ ट्रांजैक्शन कर दा के लिए बैंक इंटरबैंक रेट कती लगाई रहा सब सोच सा रहते जुनले हाईएस्ट वाले को साथ लाइफ बनी कट डाउन कर दीन सा जुनले लोएस्ट वाले को साथ लाइन कट डाउन कर दीन सा बाकी रहेगा सोरा बैंक और को एवरेज निकाल सा एंड दैट इज़ अ लाइबोर 
यसरी लाइबोर क्याल्कुलेट हुन्थ्यो तर लाइबोरमा एउटा प्रब्लम भयो अनि एउटा कुरा अझ भन्छु लाइबोर चाहिँ के हुन्छ भने हरेक दिन एघार बजे पब्लिस हुन्थ्यो कति करेन्सीजमा फाइभ करेन्सीजमा र सेभेन मेच्युरिटी पिरियडमा कुन कुन करेन्सी युज हुन्थ्यो लाइबोरमा भनेपछि युएसडी युरो पाउन्ड स्टर्लिङ जापानिज यान एन्ड स्विस फ्रेन्क यो पाँचवटा है युएसडी युरो पाउन्ड स्टर्लिङ जापानिज यान र स्विस फ्रेन्क र सातवटा मेच्युरिटीमा ओभर नाइट भनेको एक दिनको लागि वान विकको लागि वान मन्थको लागि टू मन्थको लागि थ्री मन्थको लागि सिक्स मन्थको लागि र वान इयरको लागि सो यसरी सातवटा मेच्युरिटीमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट करेन्सीमा तपाईँको पब्लिस हुन्थ्यो अब मान्नुहोस् अब मान्नुहोस् नेपालको जुन एक्सवाइजेड ब्याङ्क थियो त्यसले ब्याङ्क अफ अमेरिकासँग कुनमा मागिरहेको छ कुन करेन्सीमा युएसडीमा मागिरहेको छ र एक मन्थको लागि मागिरहेको छ भने युएसडी र एक मन्थको रेट छुट्टै लाइबोर आउँथ्यो युएसडी र वान डेको रेट छुट्टै हुन्थ्यो युएसडी र टु मन्थको रेट छुट्टै हुन्थ्यो त्यसरी पैँतिसवटा रेट पब्लिस हुन्थ्यो पाँचवटा करेन्सी सातवटा मेच्युरिटी एभ्री डे पैँतिसवटा रेट पब्लिस हुन्छ र तपाईँले त्यो लाइबो रेट अप्लाई गर्नुहुन्छ एक अर्कोसँग ब्याङ्कहरूसँग इन्टर ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि र आजको दिनमा जति पनि फरेन ट्रान्जेक्सनहरू गर्थ्यो हामीले फरेन ट्रान्जेक्सनहरू कुन रेटमा हुन्थ्यो भनेपछि लाइबोरमा हुन्थ्यो र राष्ट्रिय ब्याङ्कले के भनेको थियो अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ अप्लाई दुई हजार एक्काइससम्म लाइबोर प्लस जिरो पोइन्ट टु फाइभ अप्लाई हुन्थ्यो जब हामी एक देशले अर्को देशसँग ट्रान्जेक्सन गर्थ्यौँ तर प्रब्लम आयो एउटा ठुलो ठुलो प्रब्लम के आयो भने त्यो अठार ब्याङ्कहरूले राम्ररी धोका दियो धोका के दियो भनेपछि उनीहरूले एक्चुअल ट्रान्जेक्सन गरेको डिटेल नदिने के उनीहरूले उनीहरूले के गर्ने एस्टिमेट गरेको ए म त यति जब उनीहरूसँग थुप्रै पैसा ब्याङ्कहरूमा थन्किन्थ्यो जब उनीहरूले त्यो पैसालाई अरूलाई दिनु थियो भने अब त्यो आफ्नो पैसा बेच्नु छ सो उनीहरूले आफ्नो पैसा बेच्नु छ भने त्यस्तो केसमा उनीहरू के गर्थ्यो भने ए हामी त इन्टर ब्याङ्क रेट यति हाई हाई गरिरहेको छौँ भन्थ्यो होइन यति हाई छ बाह्र पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट एघार पर्सेन्ट भन्थ्यो अनि त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त ओहो लाइबोर बढ्थ्यो लाइबोर बढिसकेपछि उनीहरूको यहाँको के हुन्थ्यो डिपोजिटहरू मजाले युटिलाइज हुन्थ्यो महँगोमा र उनीहरूले एकदम पैसा कमाउने टाइम पाउँथ्यो अनि अर्को केसमा जब उनीहरूसँग पैसा हुन्थेन ब्याङ्कमा होइन यो अठार ब्याङ्कहरूसँग खासै पैसा थिएन सो यिनीहरू अझ सबै मिलेर के भन्थे यसो गरौँ हामीलाई त पैसा चाहिएको छ अब हामीले हाई भन्यो भने त हामीलाई नै महँगो पर्ने हो त्यो भन्दा त के गरौँ कम कम भनौँ एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट तिन पर्सेन्ट भने यिनीहरूले सिन्डिकेट गर्न थाल्यो र यिनीहरूले भन्न थाल्यो हामीले त एक पर्सेन्टमा दिइरहेको छ दुई पर्सेन्टमा सो वर्ल्ड भरिको इन्टर ब्याङ्क रेट लिबोर एकदम कम भयो र उनीहरूले यिनीहरूले नै मजाले पैसाहरू ल्याउन थाल्यो र यिनीहरूले यसरी बिलियन्स अफ डलर कमाएको भनेर पुष्टि भयो र त्यसपछि चाहिँ के भयो भने ओके फाइन यो लाइबर भन्ने कुरा त यो अठार ब्याङ्कहरू जुन छन् यसले नै म्यानुपुलेट गरिदिने रहेछ र त्यसपछि चाहिँ इन्डियाको जुन आरबिआई छ थुप्रै ब्याङ्कहरूले ब्याङ्क अफ अमेरिकाले या फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले पनि लाइबरलाई क्यान्सल गऱ्यो त्यसपछि रा आरबिआई रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले पनि क्यान्सल गऱ्यो अब हाम्रो त फोरेन ट्रान्जेक्सन म्याक्सिमम हुने भनेको डलर जति पनि छ त्यो त हाम्रो के छ त प्याक्ड छ इन्डियासँग आरबिआईले क्यान्सल गर्ने बित्तिकै नेपालले पनि क्यान्सल गरिहाल्नु पर्यो त्यही भएर अब हामी लाइबोरमा जाँदैनौँ र लाइबोर हाम्रो यहाँदेखि दुई हजार एक्काइस पछि जति पनि हाम्रो फरेन करेन्सीमा ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो अब त्यस्तो केसमा लाइबोरको रोल हटिसकेको छ अब हामीले के गर्छौँ त वान इयर बेन्चमार्क इन्ट्रेस्ट प्लस जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ लगाउँछौँ अब यो वान इयर बेन्चमार्क भनेको के हो भने लाइबोरलाई त रिप्लेस गर्नु पर्यो केही न केही त रेट आउनु पर्यो नत्र त एक कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीसँग डिल कसरी गर्ने त्यो केसमा चाहिँ के भएको छ भने सेक्युर्ड ओभर नाइट फाइनान्सिङ रेट भनेर यो फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले रिटरमाइन गर्छ होइन सो सेक्युर्ड ओभर नाइट फाइनान्सिङ रेट हुन त यो इन्टर ब्याङ्क रेट अफ युएस तर ट्रान्जेक्सन ह्यापन भइसकेपछि हुन्छ यहाँ एस्टिमेट आउँदैन कि वान्स ट्रान्जेक्सन भएको जुन रेटहरू हुन्छ त्यो रेटलाई लिन्छ फेडरल रिजर्भले र त्यसलाई भन्छ एसओएफआर यो युएस डलरमा भयो स्टर्लिङ ओभर नाइट इन्टर ब्याङ्क एभरेज रेट छ सोनिया अर्को छ स्विस हेर्नु सबै करेन्सी पाँचवटा करेन्सीमा लाइबोर पब्लिस हुन्थ्यो नि होइन कुन पाँचवटा पब्लिस हुन्थ्यो अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ पाँचवटा करेन्सीमा पब्लिस हुने युएसडीको लागि एसओएफआर युरो छ पाउन्ड स्टर्लिङको लागि भइसक्यो सोनिया अनि जापानिज यस जापानिज यन र स्विङ स्विस फ्रेन्क छ नि त्यही कुरा यहाँ कुरा गरिरहेको छ हेर्नुहोस् सेक्युर्ड ओभर नाइट फाइनान्सिङ रेट डलर 
stalling overnight interbank average rate sonia stall pound stalling ma isakyo swiss average rate overnight saron yo swiss ma isakyo tokyo overnight average rate tuna yo japanese ma isakyo ra euro short term rate ester so eti aisake pachi ta hamro ke bhai sakyo ta tei pas currency ko bhayo aba hami euta ma dependency lidaina kun currency ma use garchhau jastai dollar chaiyo bhane we will follow sofr yadi stalling ma deal garchhau bhane we will follow sonia yadi swiss ma garchhau bhane we will follow saron tokyo japanese ma garchhau bhane we will follow tuna so one year benchmark interest kina ki libor le ta phasauna sakne raicha te 18 bank ma depend hune raicha tei bhayera aba chai hami yo 5 wta different overnight rate haru use garne chhau plus 0.75 will be the spread rate so yo concept aayeko chha aile hamro international transaction haru ma ra refinance ko kura bancha ke aajako din ma tin ta refinance rate haru chhan euta specific refinance general refinance and msme refinance libor pani bujhnu bhayo hola ani aru sabai te concept hamle clarify garisakyau aba crr ko kura ho tapai lai tha sadai cha commercial bank development bank र फाइनेंस कंपनीज हरु को आज को दिन में सीआरआर को रेट था फोर परसेंट ये तो समझ लो सर अब अगर अगर हम गवर्नमेंट सेक्रेटरीज का टाइप्स हरु उन्हें तो तब पहले थ्योरी पढ़ता के लिए पांच छोटा टाइप पढ़ने उनसा ट्रेजरी बिल्स डेवलपमेंट बॉन्ड नेशनल सेविंग बॉन्ड सिटीजन सेविंग बॉन्ड त सिटीजन सेविंग बॉन्ड लगभग एवटे कुछ हो दुईटे को पर्पज डेवलपमेंट अफ फाइनेंसियल सैक्टर नहीं थी ते भर यह दुईटा लगभग एवटे हो ते भर रियलिटी में राष्ट्र बैंक ने जब पब्लिश कर तब उसे चार वा टाइप का मत्र पब्लिश कर ट्रेजरी बिल डेवलपमेंट बॉन्ड सीटिजन सेविंग बॉन्ड र फोरेन एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड अब उसे के बॉन्ड पब्लिश करते हैं नेशनल सेविंग बॉन्ड स्पेसिफिक छेन अलग दिन में यह चार वा बॉन्ड अर्थ बिल पब्लिश करने ट्रस्ट बैंक ने यह क्या जब नेपाल सरकार पैसा चाहिए तो बेला उसे के गवर्नमेंट सेक्रेटरीज बेच् रब्लिक डोमेस्टिक पैसा डैप्ट उठा सो यह डोमेस्टिक डैप्ट उठाने तरीका होना तो नाम अलग अलग बन हेन ट्रेजरी बिल चाहे सरकार को सर्ट टर्म फाइनेंसियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जिस को मेच्युरिटी वन इयर भाग बिलो हो डेवलपमेंट बैंक को रोड बना डेवलपमेंट पुल बना लिने पैसा हो डेवलपमेंट पर्पज लाइ नेशनल सेविंग रिटिजन सेविंग को मैं भाई सके फाइनेंसियल सैक्टर को डेवलपमेंट बैंक को लगी लिने हो फोरेन इंप्लॉयमेंट सेविंग बॉन्ड जो विदेश में प्लीज काम कर या एनआरएन उन्नी को पैसा चाहे में आओस्र नि बॉन्ड ठीक है यह पर्पज ने खोले हो रहा ने सके समय सब पैसा प्रयोग प्रयोग कर आज को दिन में यह सब प्रयोग नेपाल को टोटल डोमेस्टिक डैप्ट जो छो एगार खर्ब सन्तानब्बे अर्ब जी पुगे सकते डोमेस्टिक डैप्ट मत ठीक बढ़े बढ़े हाई बढ़ी रहे कंटिन्स रूप में अब एटा के बुझ्पर्यो ट्रेजरी बिल को जो टाइप छ अब अरु तो तब था लंग टर्म हो तर ट्रेजरी बिल को जो टाइप तो ट्रेजरी बिल को टाइप हेने वाने एक दुई तीन चार टाइप को विद इन वन इयर हो अट्ठाइस दिन को ट्रेजरी बिल पाँच एकानब्बे दिन को ट्रेजरी बिल हो एक सौ बयासी दिन को ट्रेजरी बिल आँच रीन सौ चौसठी दिन को ट्रेजरी बिल आँच अर्थ एक महीना तीन महीना छ महीना रर्ष नई होना सो दिस इज The type of treasury bill. अब ऐसे वाले जो साल treasury bill सा 28 दिन को इसमें ब्याज दर पन थोड़े सा 2.87 percent, 91 days को लगी 3.02 percent, अन्य एक से बयास दिन को लगी 3.23 percent, तीन से चौसठ दिन दिन को लगी 3.60 percent. Development bank और उसको development bond और उसको साइज़ जो average हो तो अलग थी 2.65 देख ले रहा 10.93 समझ हो. रो सीटिजन बॉन्ड फोरेन इम्प्लॉयमेंट बॉन्ड नाइन देखि इलेवेन पोइंट फाइव पर्सेंटसम रह सो सीम्पल कुरा यह इंट्रेस्ट रेट हु इस फ्लो होने रहे ट्रेजरी बिल आर भेरी सैक्योर ते भर एकदम पूरे इंट्रेस्ट रेट प्रोवाइड कर अब हेन 
बैंक का इंटर बैंक रेट हर कति रहे हेन कमर्सियल बैंक को टू पोइंट नाइन टू एंड व्हाट इफ अगि इंटर बैंक रेट कर पोलिशी रेट कति हो हम पोलिशी रेट कति हो व्हाट इज अवर पोलिशी रेट फाइव पोइंट फाइव अभी व्हाट इज अवर डिपोजिट कलेक्शन रेट थ्री सो के बने को थ्री भाग तल गए थ्री भाग तल इकोनोमिक डेन्जर में है तर गई सके हम डिफ्लेसन जस्त फील कर सो बेसिकली इकोनोमी में डिफ्लेसन कई रहता थ्री भाग बिलो तो जान ही नदिने भाई तो यही तेई तो भाई रिवर्स रिपो इज थ्री पर्सेंट तर हम इंटर बैंक रेट कैसे टू पोइंट नाइन टू एंड दैट इज दी चैलेंज हे इंटर बैंक रेट कैसे टू पोइंट नाइन टू अर्थ हम रिवर्स रिपो भाई नहीं तल गई सकता है इंटर बैंक रेट एंड दैट इज वन अफ दी डेन्जर है डेन्जर हो नहीं भाग तल गए डिफ्लेसन आरी इन्फ्लेसन आने पर्ने हो इकोनोमी में क्योंकि ब्याज दर एकदम थोड़े इंटर बैंक में सो ते होने हो इकोनोमी में इन्फ्लेसन आने पर्ने हो तर रिशेसन को अब स्टैग्नेसन जस्त सीचुएसन के फरक पड़े तो अब हेन एवरेज डिपोजिट रेट इज सिक्स पोइंट सेवेन फोर पर्सेंट एवरेज डिपोजिट रेट कमर्सियल बैंक में लैंडिंग रेट इज टेन पोइंट सेवेन एट पर्सेंट बेस रेट एट पोइंट सेवेन सेवेन पर्सेंट पुगे वेटेड एवरेज डिपोजिट रेट हेने वाले डेवलपमेंट बैंक में सेवेन पोइंट नाइन थ्री लैंडिंग रेट टुवेल्व पोइंट फाइव टू रेस रेट टेन पोइंट सेवेन वन छमर्सियल बैंक को बेस रेट इज बिलो नाइन पर्सेंट अब यदि ट्रेजरी को हेने वाले ट्रेजरी को अट्ठाइस दिन को जो ट्रेजरी बिल छो टू पोइंट एट सेवेन छर इंटर बैंक रेट टू पोइंट नाइन टू छो अम लोएस्ट हेने वाले इंट्रेस्ट रेटर में ट्रेजरी बिल देखि रेटेड डिप फाइनेंस कंपनी को डिपोजिट रेट इज नाइन पोइंट वन थ्री लैंडिंग रेट इज थर्टीन पोइंट सिक्स वन रेस रेट टू पोल पोइंट थ्री थ्री तर वेटेड एवरेज इंटर बैंक को रेट छू पोइंट नाइन टू तर ट्रेजरी बिल को टू पोइंट एट सेवेन छो रिवर्स रिपो इज थ्री पर्सेंट सो इसका साथ हमें योग टपिक सका थैंक यू सो मच